ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿಗಿಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದ ತೊಗೋಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾ ಎರಡು ಮೂರು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅದು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಸೊ ಈ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಯಾವ ಕಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎತ್ಕೋತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೈತೆ ಈಗ ಮಾನವ ಹೇಗೆ ಈವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬಜ್ ಇದ್ದಾಳ ಅವನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನಲಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡು ಇಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೆಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಅದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎಣಿಕಾ ಸಾಧನ ಅದು ಎಣಿಕ್ಸ್ ಎಣಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಬಗಾಕಾರ ಸ ಸಂಕಲನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಯಶಾಖಂಡ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಣಿಗಳನ್ನ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಬಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್
ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಗಣಿತ ಹೆಂಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೇರ್ ವೀಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಚೈನ್ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇರ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಗೇರ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಳೆಯುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಲ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೀಲ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗೇರ್ ವೀಲ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಬಂದು ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಗಣಿತಾತ್ಮಕ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೇ ಏನು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಐದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಘಟಕ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳೇನಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸೈಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಏಳು ವರ್ಷ ನಡ್ ನಡೀತಾರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಗಡಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದು ಇದನ್ನು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೂತು ಮಾಡಲು ಪಂಚ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಓದಲು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಜನಗಟ್ಟಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹರ್ಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಕ್
ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವೀಗೇನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾವಾ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಜಾವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ರವಾನಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗೇನು ನಾವು ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಚಿಪ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತಲೆಮಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಲಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಎನ್ ಇ ಎನ್ ಐ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯು ಎನ್ ಐ ವಿ ಎ ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸರ್ಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಗಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಪ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ರವಾನಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋ ರವಾನಸ್ ರವಾನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂತೀಯ ಸಾಧನ ಆದನ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂತಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋನ ಅಲ್ಗಾಲ್ ಈ ಎಂಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಪ
ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ತರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗಿಂತ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಆಯಿತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ಆಯಿತು ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಬೋಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನು ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಏನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಸೊ ಅದರ ವಿಧಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದ ಇಷ್ಟಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 